வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டர் உள்ளுக்குள்ளே எப்படி தான் வேலை செய்யுது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு புரியாத புதிராக இருந்தால் இதில் உங்களுக்கு அந்த விடை கிடைச்சிடும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்ஸை பல வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறவங்களாகவும் இருக்கலாம் இல்லை எப்போவாச்சும் யூஸ் பண்ணுறவங்களாக இருக்கலாம் இல்லை எப்போவாச்சும் பார்க்குறவங்களாகவும் இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் அண்ட் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தரும் அப்படின்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்குது இங்கே நம்ம ஒரு நார்மல் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாங்க இது லேப்டாப்பாக இருந்தாலும் சரி ஆல் இன் ஒன் கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் சரி இல்லை இப்போ வர்ற மினி கம்ப்யூட்டர்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதெல்லாம் வேலை பார்க்குற விதம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இதோட சைஸ் தாங்க சின்னது இல்லை பெருசு அப்படின்னு வித்தியாசப்பட போகுது அண்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கிற காம்போனன்ஸோடைய பவர் அண்ட் கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் மட்டும்தான் மாறப்போகுது மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் வேலை பார்க்குது நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கலாங்க இன்புட் டிவைஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டருடைய நிலையிலேருந்து பார்க்கும்போது அது நம்மக்கிட்ட இருந்து எது மூலியமாக வந்து இன்புட் வாங்கிக்குது அப்படிங்கிறது தான் இன்புட் டிவைஸ் அண்ட் அதை வாங்கி அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் ப்ராசஸிங் டிவைஸ் அது எல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ரிசல்ட் வரும் இல்லையா ஏதோ ஒரு ரிசல்ட் அந்த ரிசல்ட்டை நம்மக்கிட்ட கொடுக்குது இல்லையா அதுதான் அவுட்புட் டிவைஸ் இப்போ இங்க இருக்கிற இந்த செட்டப்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப காமனா இருக்கிற டிவைசஸ் மட்டும்தான் பாக்குறோம் இதை தாண்டி பல விதமான டிவைசஸ் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மவுசும் கீபோர்டும் தான் பாத்தீங்கன்னா இன்புட் டிவைசஸ் மவுசை வச்சுதான் நம்ம வந்து மானிட்டர்ல இருக்கிற கர்சரை மூவ் பண்றோம் அண்ட் கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்ன ட்ரை பண்றோம் அப்படிங்கிறத வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு இன்ஃபர்மேஷனாக போகுது ஸோ இதெல்லாம் இன்புட் டிவைசஸ் அண்ட் இந்த டவர் இருக்கு இல்லையா இதை ஜென்ரலாக நம்ம சிபியூன்னு சொல்லுவோம் பட் இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னு சொன்னால் இதை ஒரு சிபியூ டவர் தான் சொல்லணும் ஏன்னா உள்ள சிபியூ கூட இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கு ஸோ இதை இப்போதைக்கு நம்ம டவர்னு சொல்லிக்கலாம் அண்ட் இந்த மானிட்டர் மூலியமாக தான் கம்ப்யூட்டரில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத கம்ப்யூட்டர் நமக்கு சொல்லுது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் டிவைசஸ் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மைக்கை இன்புட் டிவைஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் டிவைஸ்னு சொல்லலாம் பிரிண்டரை கூட அவுட்புட் டிவைஸ்னு சொல்லலாம் இதை நம்ம நம்மளோட ரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கண் காது மூக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இன்புட் டிவைசஸ் இன்ஃபேக்ட் கையை வச்சு நம்ம ஃபீல் கூட பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ நம்ம மொத்த தோலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட் டிவைஸ் தான் அண்ட் நம்மளுடைய ப்ராசஸிங் யூனிட் அஃப்கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூளை தான் அது எல்லா விஷயத்தையும் உள்வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற முடிவையும் எடுக்குது முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற அவுட்புட் டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாய் தான் நம்மளுடைய வாய் மூலியமா நம்ம விஷயத்த மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறோம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான வித்தியாசம் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்ல தான் அதை நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் இங்கே நான் ஒரு ரொம்ப காமனாக இருக்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டருடைய டவரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இருக்கிற டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மதர் போர்டு மதர் போர்டில் வந்து இங்கே தான் ப்ராசஸர் இருக்கு அதை கூல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபேனும் இருக்கு அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கூலிங்க்கு இங்கே ஃபேன்ஸும் இருக்கு இது இல்லாமல் இந்த பவர் சப்ளை யூனிட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா டிவைசஸ்க்கும் பவர் சப்ளை கொடுக்கும் இதை தாண்டி இந்த கம்ப்யூட்டருடைய ரேம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா சிடி டிரைவ்ஸாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்து நம்மளுடைய ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு இது நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய டிவைசஸ் இப்போ இது எல்லாம் எப்படி ஒன்றா சேர்ந்து வேலை பார்க்குது அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு சிம்பிளான மதர் போர்டை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மதர் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய உடம்புல நம்ம மூளை எப்படி வந்து மற்ற பகுதிகளோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற இந்த சிபியூ தான் நம்மளோட மூளைன்னு சொன்னால் இல்லையா இந்த சிபியூவோடைய மேல் பகுதி இது இது வந்து அடிப்பகுதி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பின் இருக்கும் இந்த பின்ஸை வச்சு தான் வந்து இந்த சிபியூவோடைய ஒயர்ஸ் மாதிரி இதை மற்ற டிவைசஸோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் இந்த பின்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இதில் கனெக்ட் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கிற சர்க்யூட் இதை மற்ற டிவைசஸோடு இங்கே கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலம் மாதிரி நினச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ராசஸர் இங்கே பொருத்துனதுக்கு அப்புறம் இது ரன் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹீட் ஆகும் ஏன்னா வந்து ஒரு செகண்டில் பல ஆயிரம் பல கோடி கணக்கான விஷயங்களை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இது ஹீட் ஆகும் இதை கூல் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்த
கொஞ்சம் பெருசு கம்ப்யூட்டருடைய சிபியோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்லோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய விலை வந்து சிபியோட மெமரியை கம்பேர் பண்ணும்போது மலிவுன்றதுனால இதை அடுத்தபடியாக யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து மெமரி டிவைஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் இப்போ இங்கே தான் வந்து நான் முக்கியமான வித்தியாசம் சொன்னேன் நம்மளோட மூளையை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம மூளை பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதும் அதே தான் வேலை செய்கிறதும் அதே தான் ஆனால் இந்த கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் ஆச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற ஞாபக சக்தியும் சரி இந்த ரேமில் இருக்கிற ஞாபக சக்தியும் சரி ரெண்டுமே அழிஞ்சிடும் ஸோ பவர் ஆஃப் ஆகும்போது எல்லாமே போயிருச்சுன்னா அந்த கம்ப்யூட்டரை வச்சு நம்ம பெருசாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா அங்கே தான் வந்து இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பவர் கட் ஆனாலும் அதுக்கிட்ட இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கும் பட் இதோட பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீடை கம்பேர் பண்ணும்போது அதாவது சிபியுவோடைய ஸ்பீடைய கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஹார்ட் ட்ரைவ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ ரெண்டு பேர் வந்து வேகமாக வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஒருத்தவங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்து ஒருத்தவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் வேலை பார்க்க முடியாது இல்லையா அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் ரேம் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஹார்ட் ட்ரைவில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ரேமுக்கு போய் ரேமில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சிபியூக்குள்ளே போகும்போது தான் சிபியூவில் வந்து வேலை நடக்குது இதை இன்னும் டீட்டெயிலில் நம்ம பொறுமையாக பார்ப்போம் பட் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போதைக்கு இவ்வளோ தான் அண்ட் இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மற்ற டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வழி இருக்குது பாருங்கள் இங்கே தான் நம்ம கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே தான் நம்மளோடைய மானிட்டரை கனெக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே தான் நம்மளுடைய ஈத்தர்நெட் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே நம்மளோட பென்ட்ரைவ் மாதிரியான யூஎஸ்பி டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம் அதை தாண்டி இங்கே வந்து நம்மளுடைய மைக்ரோஃபோன் ஆர் ஸ்பீக்கர் இதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஹார்ட்வேரை பற்றி ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது சாஃப்ட்வேரை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலாம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டருடைய ஸ்டோரேஜை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பல விஷயம் கேட்டிருப்போம் எப்படி நம்மளோட இன்டர்நெட் வந்து இத்தனை கேபிபிஎஸ் எம்பிபிஎஸ்ல ஒர்க் ஆகுது நம்மளுடைய ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து இத்தனை ஜிபி ஸ்பேஸ் இருக்கு நம்மளுடைய ரேம் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை ஜிபியில இருக்கு அப்படின்றது என்னதான் இந்த ஜிபி கேபி எல்லாம் நம்ம டெய்லி கேள்விப்பட்டாலும் சரி இப்போ ரொம்ப மொபைல் காமனா இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நம்ம கிட்டத்தட்ட டெய்லி டெய்லி கேட்கற விஷயமா இருக்கு இருந்தாலும் நம்மளால ஒரு சில நேரம் ரிலேட் பண்ண முடியாம போயிருக்கும் இல்லையா அதனால கவலைப்படாதீங்க இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டரோட ஸ்டோரேஜை வந்து மெஷர் பண்ணுற யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிட்டில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது இதை நம்மளோட ரிலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தினம் தினம் யூஸ் பண்ணுற கிலோகிராம் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்தோட பார்க்கலாமே நமக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப காமனான விஷயங்களை மட்டுமே இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ வெயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மில்லிகிராம்லேருந்து ஆரம்பிப்போமே ஒரு கிராம் ஆயிரம் மில்லிகிராம் இல்லையா ஒரு கிலோகிராம் ஆயிரம் கிராமுக்கு சமம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் தூரத்தை அளக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மில்லி மீட்டரில் ஆரம்பித்து சென்டிமீட்டர் மீட்டர் கிலோமீட்டர்னு போய்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதே தாங்க இங்கேயும் பிட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் பிட்டுங்கிறது பைனரி டிஜிட் அதாவது இந்த ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஆகிய ரெண்டு நம்பரை வச்சுமே உருவாக்கின நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு பைனரி அப்படின்னு பேர் பை இன்னும் ரெண்டு இல்லையா இந்த பைனரி டிஜிட்ஸில் இருந்து தான் பிட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சு ஸோ பிட் அப்படின்னும் போது அதில் ஜீரோ ஆர் ஒன் இவ்வளோ தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டு நம்பரை வச்சா இந்த கம்ப்யூட்டர் உலகமே ஓடுது அப்படின்னீங்கன்னா ஆமாங்க அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரத்தில் பார்க்க போகிறோம் இப்போதைக்கு நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதை வச்சு எப்படி அளக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஒரு பிட்டில் வந்து ஜீரோ ஆர் ஒன் இந்த ரெண்டுத்தை மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னு சொன்னால் இல்லையா ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியான மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பைட் எட்டு பிட்டு சேர்ந்தது தான் ஒரு பைட் ஏன் எட்டு பத்தாக இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஆரம்பத்தில் இன்டெல் அந்த முடிவை எடுத்துட்டாங்க ஸோ அது இன்னை வரைக்கும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அடுத்தபடியாக எட்டு பிட்டு வந்து ஒரு பைட்டுன்னும் போது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு கிலோ பைட்ஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு பைட் ஏன் ஆயிரம் இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா கவலைப்படாதீங்க பார்ப்போம் ஸோ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் தான் ஒரு கிலோ பைட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் ஒரு மெகா பைட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பைட்ஸ் தான் ஒரு கிகா பைட் அண்ட் அகெயின் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிகா பைட்ஸ் தான் ஒரு டெரா பைட் ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸோடைய மெமரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ பைட்ஸ் ரேஞ்சில் தான் இருந்துச்சு இப்போ டெக்னாலஜி வளர வளர நம்மளால் வந்துட்டு கம்மியான விலையிலே
சிபியூக்குள்ள இருக்கிற மெமரி ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கணும் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஐட்டம் அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து கேபி கணக்குலையும் எம்பி கணக்குலையும் தான் நம்மளால மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுது அதுக்கு அடுத்தபடியான ரேம் பார்த்தீங்கன்னா சிபியோட உள்ள இருக்கிற மெமரியை கம்பேர் பண்ணும் போது ஸ்லோ தான் பட் ஸ்டில் அதனை நம்மளால ஓரளவுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுது அதனால அதோடைய வேலை அதுக்கு அடுத்த பட்சமா இருக்கு அண்ட் ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ரொம்பவே ஸ்லோ அப்படின்னு அதனால அதை நம்ம வந்து ஈஸியாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கிகாபைட்ஸ் டெராபைட்ஸ் அளவுக்கு வந்து ஈஸியான விலையில வாங்க முடியுது இன்ஃபேக்ட் இப்போ வந்து ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகி எஸ்எஸ்டி அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி கூட வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரோட மெமரி அளக்கிறதுக்கான வழியை பார்த்தாச்சு அடுத்தது கம்ப்யூட்டரோட வேகத்தை அளக்கிறதுக்கான வழியை பார்க்கலாமே அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதா பேசிக்காக ஒன் ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் அதாவது ஒரு நொடியில் ஒரு விஷயத்தை பண்ண முடிஞ்சா அது வந்து ஒன் ஹேர்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு நொடியில் ஆயிரம் விஷயத்த பண்ணா ஒன் கிலோ ஹேர்ட்ஸ் எப்படி நம்ம கிலோ மெகா கிகா பார்த்தோம் இல்லையா முன்னாடி அதே தாங்க எங்கேயும் ஆயிரம் ஆயிரமாக வந்து பெருக்கிட்டே போக வேண்டியது தான் ஸோ ஒரு நொடியில் ஆயிரம் பண்ணா கிலோ அதே ஒரு நொடிக்கு பத்து லட்சம் விஷயங்களை பண்ணா அது மெகா ஹட்ஸ் அண்ட் அது கூட இன்னும் ஆயிரம் மடங்கு பண்ணா அதுதான் கிகா ஹட்ஸ் அப்போ நினச்சி பாருங்க நம்ம மொபைலில் இருக்கிற ப்ராசஸர்ஸ்லாம் இன்னைக்கு பல கிகா ஹட் ஸ்பீடில் ஒர்க் பண்ணுற ப்ராசஸர்ஸ் அப்போ ஒரு நொடிக்கு உங்கள் கையில் இருக்கிற ஒரு மொபைல் எவ்வளோ விஷயங்களை பண்ண முடியும்னு நினச்சி பாருங்க ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அன்னைக்கு நிலாவுக்கு மனுஷன் அனுப்பிச்ச கம்ப்யூட்டரோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம மொபைலில் இருக்கிற ப்ராசஸர்ஸ்லாம் பல ஆயிரம் மடங்கு ஃபாஸ்டான ப்ராசஸர்ஸ் அப்போ டெக்னாலஜி எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு பாருங்க இப்போ நம்மளுடைய கதைக்கு போகலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எல் எஸ் டாட் சி அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் காட்டியிருக்கேன் இது ஒரு சிம்பிள் சி ப்ரோக்ராம் இதை நம்ம அஃப்கோர்ஸ் தெரியும் கம்பைலர் யூஸ் பண்ணி கம்பைல் பண்ணா நமக்கு ஒரு பைனரி ப்ரோக்ராம் அது எக்ஸிக்யூட்டபிள் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் அஃப்கோர்ஸ் ஹார்ட் ட்ரைவ்ல இருந்தா ரன் ஆக முடியாது இல்லையா இதை நம்ம ரேம்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி சிபிஓக்குள்ள போய் தான் வந்து ரன் பண்ண முடியும் இதை வந்து உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே பார்த்துக்கும் எப்போ அப்படின்னா நீங்க டெர்மினல்ல போயிட்டு எல் எஸ் அப்படிங்கிற கமெண்ட டைப் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன நடக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த எல் எஸ் அப்படிங்கிற எக்ஸிக்யூட்டபிள் பைனரி ஃபோல்டர்ல இருக்கும் அந்த ஃபோல்டர்ல இருக்கிற அந்த ஃபைல போய் தேடி எடுத்து அந்த ஃபைல எடுத்து காப்பி பண்ணி நம்மளோட ரேம்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடும் இந்த ரேம்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து அது சிபியூக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை வந்து சிபியூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நமக்கு வர்ற ரிசல்ட்டையும் ஸ்க்ரீனில் திருப்பி பிரிண்ட் பண்ணுது இது ஒரு நார்மலாக நடக்கிற ப்ராசஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்எஸ் டாட் சி வெறும் சி ப்ரோக்ராம் ஆகி இருக்கும்போது இதை ரன் பண்ண முடியாது இதை எக்ஸிக்யூட்டபிளாக மாற்றும்போது ரன் பண்ண முடியுது இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் இது எப்போ ரேம்க்கு போக ஆரம்பிக்குதோ அங்கேயே இது ப்ராசஸ் ஆயிடுது இப்போ இதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணுன்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் க்ரோம் மாதிரி ஒரு ப்ரௌசரை இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ப்ரௌசரை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது அது வெறும் ப்ரோக்ராமாக மட்டுமே இருக்கு எப்போ நீங்கள் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணுறீங்களோ எப்போ அது விண்டோ ஓப்பன் ஆகுதோ அப்போ இல்லருந்தே அது ஒரு ப்ராசஸ் ஆயிடுது ஸோ ஒரு நெகட்டிவ் எடுத்து அதை ஃபோட்டோவாக டெவலப் பண்ணுற அதே ப்ராசஸ் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரே நெகட்டிவ் வச்சு நீங்கள் நிறைய ஃபோட்டோஸ் காப்பி எடுக்கலாம் இல்லையா அந்த காலத்து கேமராஸில் அதே மாதிரி தாங்க ஒரே ப்ரோக்ராம் மல்டிபிள் ப்ராசஸஸாக ரன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு குரோம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தாலும் அதில் நிறையா டேப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி வேறு வேறு வெப்சைட்ஸ் பார்க்குறீங்க இல்லையா அதே தாங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் பல ப்ராசஸ்ஸாக அட் அ டைமில் கூட ரன் ஆகலாம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆக போகிற ப்ரோக்ராம்ஸோ ப்ராசஸஸோ கிடையாது இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன காட்டியிருக்கேன்னா ஒரு எம்எஸ் வேர்ட் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ப்ரோக்ராம் அண்ட் நீங்கள் அதை வச்சு ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு பேர் ஏ டாட் டாக்னு வச்சுக்கலாமே இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் கிடையாது ஆனாலும் நீங்க யோசிக்கலாம் இதை நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணும் போது இது ரன் ஆகுது அப்போ இது ப்ரோக்ராம் இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இல்லை யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்க டபுள் கிளிக் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது எது உங்களுடைய ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் அதுல தான் ஐகான்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைய
இந்த ப்ராசஸ்க்கு டேட்டாவாக போகும் ஸோ பேசிக்கலி எல்லா ஃபைல்ஸுமே மெமரிக்கு போகும்போது வேறு வேறு உருவத்தில் போகிற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கலாம் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் ப்ராசஸ் ஆகும் மற்ற டைப் ஆஃப் ஃபைல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ்க்கு டேட்டாவாகவும் போகும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ட்ரைவில் நமக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபைல்ஸை நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ண முடியும் பட் மெமரி வந்து நமக்கு கம்மி இல்லையா அதாவது ரேம் அப்படிங்கிற அந்த மெயின் மெமரிங்கிறது ரொம்ப கம்மிங்கிறதுனால எவ்வளோ இந்த ஃபைல்ஸில் நமக்கு தேவையோ அந்த அந்த பீசஸ் மட்டும்தான் வந்து இங்கே காப்பி ஆகும் இதை வந்து நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கணுன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் உங்ககிட்ட ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்கு அதில் வந்து மெமரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அப்போ நீங்க ஒரு படம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அந்த படத்தோட ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா பல கிகா பைட்ஸ்க்கு பெருசா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து அந்த படத்தை கட் பண்ணி கட் பண்ணி பீசஸா வாங்கலாம் அப்போ நீங்க அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பத்து நிமிஷம் படத்தை மட்டும் கட் பண்ணி வாங்கி உங்க மொபைல்ல வச்சு பார்த்துட்டு அந்த படத்தை டெலிட்டும் பண்ணிட்டு எப்போ இடம் ஃப்ரீ ஆகுதோ அப்ப அடுத்த பத்து நிமிஷத்தை வாங்கி பாக்குற மாதிரி தான் அப்படிதான் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிரைவ்ல இருந்து அப்போதைக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த டேட்டாவை மட்டுமே உங்களுடைய ஓஎஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா உங்களுடைய ஹார்ட் டிரைவ்ல இருந்து ரேம்க்கு மூவ் பண்ணி ரேம்ல இருந்தும் எந்த முக்கியமான பகுதிகள் அப்போதைக்கு தேவைப்படுதோ அதை மட்டுமே ப்ராசஸருக்கு கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்த பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன் இதே மாதிரி இன்னும் பல பல விஷயங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அண்ட் நம்மளுடைய சி ப்ரோக்ராமிங்க உடனே ஸ்டார்ட் பண்ண போற நம்ம அடுத்த வீடியோஸ் அப்லோட் ஆன உடனே உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்த வீடியோஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கண்டிப